ஹாய் வெல்கம் டு டேட்டா இன்ஜினியரிங் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பேச போகிறோம் ஸோ இது எஸ்பெஷலி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் நீங்களும் பார்க்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் பட் இது மெயின்லி மென் ஃபார் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ரைட் ஸோ நான் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டனில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று படித்தேன் ஆண்ட்ரூ என்ஜி இவரை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஏஐ ரிலேட்டடாக நிறைய பிளாக்ஸ் போஸ்ட் அண்ட் எஜுடெக் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள் ஒரு காலத்தில் சிஸ்டம் டிசைன் இன்றைக்கும் சிஸ்டம் டிசைனில் புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய எழுதுகிற ஆள் ஸோ இவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அப்படின்னா நிறைய டாப் கம்பெனி சிஓஸ் கூட அதை வந்து என்ரோஸ் பண்ணுவாங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்டட் பர்சன் இவர் ஒரு பிளாகில் சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா அவர் போஸ்ட் லிங்க்டில் எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த 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 போஸ்ட்டுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ மிட்டில் இப்போ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் தெர் இஸ் அ ஸ்டெரோ டைப் ஆஃப் ஏஐ நேட்டிவ் ஃப்ரெஷ் காலேஜ் கிராஜுவேட் ஹூ அவுட் பர்ஃபார்ம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர் தெர் இஸ் சம் ட்ரூத் டு திஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் ஹையர்ட் ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாக் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஏ நியூ கிராட் ஹூ ரியலி நோஸ் ஏஐ ஓவர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர் ஹூ ஸ்டில் ஒர்க்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டைல் but the best developer i know are in recent grads no offense to the fresher grads they are experienced developers who have been on top of the changes in ai the most productive programmers today deeply understand computers how to architect software and how to make complex trade off and who additionally are familiar with cutting edge ai tools avanga enna solranga na இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணணும் ஆர்கிடெக்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னாவே ஒரு மூணு வருஷத்துலேருந்தே வச்சுக்கலாம் ஐடியில் போய் ஒரு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆளுகிலேருந்தே அவர் சொல்கிறார் ஸோ சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க டிசைன் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் அதோடு சேர்ந்து ஏஐயும் தெரிஞ்சவங்கள தான் நான் வந்து இன்னைக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ரேதர் தென் அ காலேஜ் கிராஜுவேட் ஹூ ஜஸ்ட் நோ ஏஐ டூல்ஸ் ஆர் அட்வான்ஸ் ஏஐ டூல்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க சரி இது ஆண்ட்ரூ என்ஜி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காரா ஸோ இவரோட பிஸ்னஸே பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ரிலேட்டடாக கண்டென்ட் கொடுக்கறது தான் ரைட் ஸோ அதுதான் இவரோட ஒர்க்கே பட் இவரே இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்காரு அண்ட் இவர் மட்டும் கிடையாதுங்க இதை சுந்தர் பிச்சையும் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் சிஓ சத்யா நடலாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட பாட்காஸ்ட்லாம் நிறைய பாருங்க நான் லிங்க் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே கொடுக்குறேன் அவங்க எல்லாரும் எல்லா பாட்காஸ்ட்லையும் இன்டர்வியூ கேட்குற கொஷினே வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஃப்ரெஷருக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க தான் ஸோ இவங்கெல்லாம் இதை இப்படி தான் சொல்கிறாங்க ரைட் சரி இவங்க ஏன் இது இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஏஐ வந்து ரொம்ப மியூட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ரைட் ஸோ நிறைய ஏஐ விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் தான் என் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் பட் அதுலேயே இன்றைக்கி ஏஐ எல்லாம் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த விஷயங்களை நாங்கள் நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரெஷர் கிட்ட நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் கௌதம் வேலை கிடச்சி உள்ளே போய் நான் அந்த சிஸ்டமை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே எனக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இல்லை வந்து அந்த சிஸ்டம் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி தெரியும் அப்படின்னா எஸ் கரெக்ட் ஏன்னா நானும் அப்படி தான் நான் ஃப்ரெஷராக வந்தப்போ அந்த டைமில் இருந்த டெக்னாலஜி எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது ஓகேங்களா அப்போ ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள்ட்ட போய்ட்டு நான் பிக் டேட்டா பற்றி அவ்வளோ பேசுவேன் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்ச பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த பல விஷயங்கள் தான் ஒரு கம்பெனிக்கு தேவை அலாங் வித் தட் அடிஷ்னல் டெக்னாலஜி ஒரு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்ச அவருக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை படிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகாது பட் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச எனக்கு அந்த நிறையா விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை படிக்கிறது தான் சேலஞ்சு இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷர் என்ன நினைக்கலாம் எனக்கு ஏ எல்லாம் நிறையா தெரியும் அதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு தட்ஸ் ட்ரூ பட் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அந்த ஏஐ படிக்கவோ அதே தான் அதே நேரம் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுகளுக்கும் ஆகும் அவங்களுக்கு டைம் இல்லாதனால அவங்க படிக்காமல் இருக்காங்க பட் அதையும் அவங்க அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தே ஆர் அகெயின் அவுட் பர்ஃபார்ம் ஐ மே ரைட் ஸோ இன்றைக்கும் நிறைய பேர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆட்கள் சேட் ஜிபிடி ஆகட்டும் ஜெமினி ஆகட்டும் அது ஒரு சர்ச் இன்ஜின் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கேப் ஸ்டில் தட் கேப் இஸ் தேர் ஏனோ ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்டென்ட் மேக் பண்ணுறேன் நான் என்னோட ஜாப் செக்யூர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓன் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் எல்லாத்தையும் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் எல்லாரும் அப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் ஃப்ரெஷர் யூஸ் டு டூ இட் யூ யூ ஆர் வெரி குட் இன் ஏஐ ஏ ஏஜென்ட் ஆகட்டும் ரேக் ஆகட்டும் எம்சிபி ஆகட்
ஓகே உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரும் கௌதம் ஓகே நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராஜெக்ட் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறீங்க அப்போ அதுக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும் இல்லை நான் ஒரு ஜாபுக்கு போனால் தானே எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும் கௌதம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் ரைட் இப்போது எனக்கு வந்து இந்த ஏஎல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அந்த எனக்கு எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன எனக்கு அப்போ இருந்த நாலேஜ் ஏஐக்கு முன்னாடி இருந்த நாலேஜை விட இந்த நைன்ட்டீஸ்லேயே எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு இருந்த நாலேஜ் ரொம்ப அதிகம் அவங்களுக்கும் அப்போ எட்டு வருஷம் தான் எனக்கும் எட்டு வருஷம் தான் அது ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னா த மோர் த டெக்னாலஜி மியூட்டேட்ஸ் த மோர் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் கோர் சிஸ்டமை நீங்கள் வந்து மறந்துட்டே வருவீங்க யூ வில் நாட் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் இட் ஏனோ அப்போ இன்னைக்கே நாங்கள் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஏஏ யூஸ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் போய்ட்டு இருக்கும் பொழுது அதோட அடிப்படை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது நான் ஒர்க்கில் போய் லேர்ன் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த ஒர்க்கில் போய் லேர்ன் பண்ணுற அந்த விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதெல்லாம் அப்போது இப்போ ஃப்ரெஷராக இருக்கிற நீங்கள் அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஜாப் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு லேர்னிங் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சுத்தமாகவே கிடைக்காது அப்போ வேர் இஸ் த சான்ஸ் டு ஃபார் யூ டு லேர்ன் ஆல் திஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒர்க் போனதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணுறேன் பட் ஒர்க் போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் ஏ எல்லாத்தையும் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா ஒரு ரேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அடியில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த லேயர் எப்படி ஆச்சு எப்படி இதோட அடிப்படை இருக்கும் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் அப்போ நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு எட்டு வருஷம் ஒம்பது வருஷம் வரப்போ உங்களுக்கு ஒரு உங்களை ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் லேக் ஆவீங்க ரைட் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இருந்தே யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன ரீச் அவுட் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் ரெசியூம் அனுப்புகிறீங்க நிறைய பேர் என்னோட ஒன் ஆன் ஒன் பேசும் பொழுது எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் எல்லாமே சொல்கிறீங்க பட் தென் யூ ஆர் நாட் யூஸ் கேஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு சினாரியோவோ இல்லை யூஸ் யூஸ் கேஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நான் ஒரு கொஷின் கேட்டேன்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்றீங்க சரி தெரியல அப்படின்னா ஐ அக்செப்ட் நீங்கள் வந்து அதுக்கான ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கல பட் யூ கேன் கெட் த சிமுலேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதிரி இன்றைக்கி கிடையாது ரைட் இல்லை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதிரி இன்றைக்கி கிடையாது ஸோ யூ ஹாவ் ஆல் டூல்ஸ் வித் யூ பட் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் ஹவ் ஒய் வென்னுங்கிற கொஷினை அந்த அடிப்படையில் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ ஒரு என்ஐ டூல் நான் பில் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ரேக் பில் பண்ணணும் ஒரு சேட் ஜிபிடி ஏபிஐ கால் பண்ணணும் அங்கே வென்னு ஒய் ஹவ் கேட்குறீங்களோ இல்லையோ ரைட் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அது எப்படி டிப்ளாய் பண்ணணும் ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் வரமாட்டேங்குது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் அந்த பாட்டை தான் நீங்கள் மிஸ் ஆகுறீங்க பட் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுகளுக்கு சில வருஷத்துலேயே அதெல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து பில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களோட லீடர்ஸ் கேட்பாங்க இது நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்டா இல்லை நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட்டா இல்லை நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 பர்சன்ட்டா அந்த டாட் டிசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர ஒரு நைன் அப்புறம் ரெண்டு நைன் அந்த மூணு நைனுக்குமே அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது தெரியுங்களா உங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிற நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் இல்லை அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூன் ஆயிடுச்சு அந்த நைன்டி நைனுங்கிறத நாங்கள்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டோம் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது இது எல்லாமே இதெல்லாம் நுணுக்கம் ரைட் ஸோ அவ்வளோ நுணுக்கமாக அதை எதிர்பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி யாராலையும் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில் பண்ணி கொடுத்துட முடியும் நெக்ஸ்ட் ஜொமேட்டோ யூ கேன் பில்ட் இன் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்விக்கி யூ கேன் பில்ட் இன் நெக்ஸ்ட் ஊபர் யூ கேன் பில்ட் இன் பட் பட் த திங் ஸ்கேல் ஆகும் பொழுது வர இஷ்யூஸ் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் யூ ஹவ் டு திங்க் வைடர் த வைடர் யூ திங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுகளோட பேசுங்க செய்யுங்க கேப்சர் பண்ணுங்க அண்ட் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அதை வச்சு யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் யூஸ் கேஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வி நீட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ எங்கே நம்ம லேக் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம நிறைய அந்த சிஇஓஸ் பாட்காஸ்ட்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து நான் சொன்னது மூணு சிஇஓஸ் இவங்கெல்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னேன் இன்னும் சில சிஇஓஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதாவது இப்போ சாம் எடுத்துக்கோங்களேன் ஓபன் ஏஐயோட சிஇஓ அவரோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாட்காஸ்ட் வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்ததுன்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸ் அவர் ஏஐ தெரிஞ்சால் போதுங்கிற மாதிரியே அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவார் அவர் அப்படி தான்
பாசிட்டிவாக பண்ணலாமா இப்போ பாசிட்டிவாக எப்படி சொல்லலாம்னா ஆண்ட்ரூ ரன்ஜி அவர் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறது அவரோட எஜுடெக் எல்லாமே ஏஐ பேஸ் பண்ணுது அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் டிசைன் இந்த பார்ட்டியும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்போது என்னால் எப்படி வேணாலும் உங்களை மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறையா லோக்கல் டு இன்டர்நேஷ்னல் இந்த ஏஐ பபிள் ரிலேட்டடான இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான்னு ஐடிக்குள்ளே போன ஒரு ரெண்டு வருஷத்துலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும் ஏன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்மெல் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி போகிற போக்கெல்லாம் பார்த்தா நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஏஐக்குள்ளே ஃபுல்லாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபண்டமெண்டலை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிற விஷயமே உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஐடியில் போயிட்டு எனக்கு இதை சொல்லி கொடுங்கன்னு நம்ம போய் நம்ம சீனியரை கேட்குறது அது அவங்களோட ஜாபு கிடையாது ஓகே அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் சொல்லி தருவாங்க தட் தட்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் ஓகே அதுக்கு நம்ம சேட் ஜிபிடியே பார்த்து கற்றுட்டு இருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் இப்போ கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா அது அது ரிலேட்டட் ஆளுக்கிட்ட பேசினா தானே தெரியும் பீங்க கம்பெனிக்குள்ளே போனே தான் சொல்லுவீங்க இவனை கேட்கறதுக்கு நான் சேட் ஜிபிடியே கற்றுட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை தான் நான் செய்ய சொல்கிறேன் சுமிலேட்டட் ஓகே சுமிலேட் யூ கேன் டூ தட் ரைட் சரி கௌதம் அதுக்கும் சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் டோன்ட் ஆஸ்க் மீ ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் டு சேட் ஜிபிடி எப்போவுமே உங் உங்களோட நான் இருக் இருப்பனா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ரைட் இந்த வீடியோ மாதிரி நான் நிறையா வீடியோ போடுவேனான்னு தெரியாது இல்லை நிறைய க்ரியேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வருவாங்களானும் தெரியாது ரைட் ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எங்கே ஆகிறீங்கிறது இருக்குது கெரியர் விஷயத்தில் தயவு செய்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறாதீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அவ்வளோ சீக்கிரம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதீங்க அண்ட் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஏன்னா என்ட்ட ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணார் எனக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்குது அவர் சொன்னார் இப்போ நீங்கள் பைத்தான் வீடியோ போடுறீங்க சீக்கிரோடைய இதெல்லாம் இனிமேல் நான் ஏன் படிக்கணும் சார் ஜிபிடி கொடுக்குதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் ரியலாக உள்ளே போனால் தான் யூ ஷூட் யூ வில் கம் டு நோ நான்லாம் இன்றைக்கி என் கம்பெனியில் வந்து கோடை ஃபார்மேட்டாக எழுதிட்டேன்னாவே என் கொலிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னடா ஏலேருந்து காப்பி பண்ணி போட்டியா அப்படிம்பாங்க நானே எழுதியிருந்தாலும் ஃபார்மேட் பண்ணியிருப்பேங்க ஏன்னா அது சார்ஜ் பிடி அழகாக கொடுக்கும் ரைட் ஸோ நம்ம வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஏ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற அந்த ஒரு சூழல் வருது அதெல்லாம் வரும் இன்னும் டைம் இருக்குது நம்ம இப்போதைக்கு தான் பார்க்கணும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்க வேணாம் உங்களுக்கு ஜாப் எப்போ வேணும் இப்போ தான் வேணும் இல்லையா அடுத்த வருஷம் வேணும் இல்லை இப்போ ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் வேணும் அப்போ நியர் ரியலில் தான் எப்போவுமே ஃபோக்கஸ் வைக்கணும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது எப்படியோ போகாது யாராலையும் சொல்ல முடியாது பழைய வீடியோவில் தான் சொல்லியிருப்பேன் நோ இன்ஃப்ளூயன்சர் கேன் சே ஏ எல்லா ஜாபும் எடுக்குமா இல்லை ஏ நிறையா ஜாபை கொடுக்குமான்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்பக்கூடாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிஇஓ சொல்கிற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து பிளைண்டாக எடுத்துக்காதீங்க ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த மார்க்கெட் இப்போ ஆண்ட்ரூ என்ஜி சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ப்ளஸ் நான் அனலைஸ் பண்ணதுலேருந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ தான் அவங்க ஃப்ரெஷர் நிறைய ஏ தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெஷர் எடுக்கிறத விட நிறைய ஒரு ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருந்து ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஏ தெரிஞ்சவங்களை பார்த்தா எனக்கு அவங்கள தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தோணும் ரைட் ஸோ தட் இஸ் த நேச்சர் ஒரு பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஏரியாவில் என்ன நீங்கள் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஓகே பிகாஸ் ஐ சி லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃப்ரெஷர்ஸ் என் ராங் வே ஐ ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு கோ ஃபாலோ இன் தட் வே நீங்கள் வந்து ஜாபுக்காக நிறைய விஷயங்கள நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா இந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்கள் நோட்ஸில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான் ஒரு பையன் கிட்ட பேசினேன் அந்த பையன் சொன்னால் நான் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஏஜென்ட் பில் பண்ணி கஸ்டமர் கேரக்கு கொடுக்க போகிறேன் தமிழ் தெலுங்குல பேசுகிற மாதிரி ஐம் கோயிங் டு டூ இட் அப்படின்னா சரி ஓகே எப் எதுலாம் பண்ண போகிறேங்க நான் வந்து அவர் டியூனிங் எல்லாம் பேசுவார்னு நினச்சேன் ஹிட் இன்ட் டாக் அபவுட் டியூனிங் அவர் சொன்ன ரெண்டு டூல் இருக்குது நான் அதில் போட்டு என்ன பண்ணிடுவேன் நான் அதை சொன்னேன் சரி இது உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கேன்ப்பா அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் செல்லிங் ரைட் நாளைக்கு அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே இன்னொருத்தர் பண்ண முடியும் ஏன் நாளைக்கு நானே பண்ண முடியும் நான் ஃப்ரீயாகவே என்னால் அந்த டூலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா உனக்கு என்ன ஆகும் ரைட் சரி அதை பண்ணனால நீ ரெண்டு விஷயம் பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை நாலேஜ் கேதர் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டுமே நீ அங்கே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ரைட் ஸோ யூ ஹவ் டு திங்க் இன் தட் வேஸ் அவருக்கு அந்த அந்த தாட் எப்படி வந்தது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் சீங் சம் இன்ஃப்ளூயன்சர்
ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு ரிலேட்டடாக எல்லாத்தையும் கற்றுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒரு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சீக்வல் தெரிஞ்சுக்கணும் தட் மீன்ஸ் ஒரு டேட்டா பேஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் க்ளவுடில் பேசிக் சிஸ்டம்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டெவ் ஆப்ஸ் கோடு டிப்ளாய்மெண்ட் சிஐசிடி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து ஒரு லெவல் தான் எல்லாத்துலேயும் மாஸ்டர் ஆகணும்னாலும் முடியாது எவ்ரி திங் ஷுட் கம் இன் அ லெவல் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி ரெசியூம் பில்ட் பண்ணுங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாபை தேடுங்க ஓகே ஸோ நான் சொன்னதை வச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாப் கிடச்சிடும் அப்படிலாம் கிடையாது ஐ வாண்ட் டு பி வெரி ஓப்பன் ஐம் ஜஸ்ட் ஹெல்பிங் யூ பத்து அட்வைஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சிருப்பீங்களா பதினோராவது இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிஜமாகவே பிடிச்சிருந்தனா எஸ் ஐ லவ் இட் ஆர் லைக் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுங்க உங்கள் கருத்துக்களையும் தெரிவிங்க அதே மாதிரி என்னோட வீடியோ என்னோட சேனலில் நிறைய மாஸ்டர் கோர்ஸ் வீடியோஸ் நான் ஃப்ரீயாக தமிழில் போட்டுட்ருக்கேன் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் அண்ட் தென் நான் குட்டி குட்டி நோட்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் வந்து டூ ருபீஸ்க்கு ஆரம்பிச்சு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரைக்கும் என்னோட டாப் மேட் பேஜில் நான் செல் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் என்னோட மாஸ்டர் கோர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஸோ அதுவும் என் டாப் மேட் பேஜையும் போய் பாருங்கள் அண்ட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் லிங்க் இன் அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ அங்கேயும் நான் நிறைய விஷயங்கள் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருப்பேன் அங்கேயும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் டக்குன்னு யார் சொன்னாலும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடாதீங்க you have to research and you have to because it is your life you have to research and do the stuff fact at therinjukonga so once again thanks for watching technology tamil la easy a solli kudukkuradhukku na irken kavala padadinga bye